Bonjour tout le monde. C'est 4 heures et 2 minutes. C'est jeudi. <coughs> et c'est Nathalie ici. Oh, sorry. OK. Um, on va commencer, uh, je ne sais pas avec quoi. Oublie pas, Diana vient dans trois semaines. Il nous reste pas de place samedi matin, mais il nous reste encore de place dans toutes les autres cours. So, we're full up for the Let It Snow class on the Saturday morning, but we still have room on the Friday morning and we still have room in the other two classes. So, bonjour tout le monde. Um, so, if you're looking for uh, registration or spots in those classes, we still have. And we are working right now on our Art by Marlene announcement. That's going to go out any time now. And hopefully we'll be able to open registration any day. So really watch your emails because that's going to fill up quickly. Donc on, on travaille maintenant, pendant que je parle avec vous autres, uh, on parle sur les cours de, um, on travaille sur les cours de Art by Marlene. Puis on va ouvrir l'inscription bientôt. Donc check vos courriels souvent, souvent parce que il va faire plein de vite. Elle voyage jamais et elle vient ici à, chez Scrapbook Central. On est tellement contente. On, on est hâte de l'avoir les cours ici. So we are so excited Marlene's coming here. She doesn't travel much. So take your chance and come take her classes because she is an incredible artist. She is an incredible person, and we can't wait to host her here at Scrapbook Central. She's coming, and then she's leaving again. No tour, no chance to see her somewhere else. So make sure you sign up and come take some classes. All right, guys, there's a bunch of stuff here to show you, and there's some really, really new stuff and fun stuff. So I'm going to show it to you now, and here goes. Bonjour, May, Diane, Sandra. Okay. So look at all this fun stuff. Let's do a quick pan of the table. Whoa, whoa, hey Cindy. So let me stop on these. So these are called a tri-blend marker. I actually should have opened one to show you how it works. I do have one open and uh, as soon as I get it, I will show you. Mais celui ces marqueurs là sont à base d'alcool, comme les Copic, mais on a les trois couleurs dans le même marqueur. Donc tu as le le pâle, le moyen et le foncé dans le même marqueur. Regarde. Ça dit jade green. Donc tu tu là le 1, 2 et 3. Donc ils vont bonjour Colette, bonjour France, Linda. Um, you're going to get these degra degradations that you're seeing here all in one marker. So if I don't get a chance to show you now, I will show you after. But we got in a bunch of different colors. It comes in 24 colors. And if you think about it, three markers in 20, uh, 24 colors times three shades, you can have 72 markers right there. Donc, Chacune a trois teintes dedans. Puis nous autres, on a, je pense, 24 couleurs. Et garde, ça vous montre les trois en arrière. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Uh, je sais que j'ai déjà vendu une batch. Puis la monde aime ça tellement. Parce qu'il ne faut pas penser à nos dégradations. So, this one, I'm trying to find the color for you. Bright pink blend, light green blend, ice blue blend, light yellow blend, green turquoise blend, true blue blend, citrus blend, coral blend, orange blend, purple blend, blue turquoise blend, lavender blend, dark red blend, and the first one I showed you, the jade green blend. Now, magically, these markers just appeared, 
like magic. And I'm going to attempt to show you one if I can get all the tips open with one hand. Je vais vous montrer vite, vite une petite échantillon avec une. Donc, ça, c'est le plus foncé. Après ça, on ouvre... Je fais ça avec mes dents. On ouvre euh, le plus pâle, puis le milieu. Donc, garde, on a le foncé, le pâle, puis au centre, tu vas le voir, je vais l'ouvrir maintenant, et le moyen. OK, je vais l'ouvrir. Il faut que je mette mon téléphone pour un second. Je m'excuse. Ah, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà. OK. Je l'ai ouvert. Donc, garde. Maintenant, on a tous les bou bouts ouverts. Puis, ça nous dit tout de suite, c'est dark, c'est le moyen, mid, puis le pâle. Donc, je peux faire une ronde. Et puis, elle dit de commencer avec ton foncé. Elle dit de faire son foncé. Puis après, je pense qu'elle fait son médium. Euh, Excuse-moi. Ça, c'était le pâle. Puis, je n'ai pas pris une bonne couleur pour faire ça parce qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux. Mais elle couvre le premier. Puis après ça, elle retourne avec son pâle. Juste pour vous donner un dégradation. Comme j'ai dit... Ces couleurs-là, il n'y a pas une grande différence entre les couleurs, mais on peut toujours retourner pour faire une blend de toutes les couleurs. Mais tu peux le voir qu'il y a trois couleurs. Et ça, ce n'est pas mon, euh, mon masterpiece. Ça ne va pas être dans une art gallery quelque part, mais c'est ça que vous pouvez faire avec un marker. OK? Je vais laisser ça ouverte. Maintenant, ça ici... C'est des nouveaux sprays de Stampescent Blue. Here's the Iridescent Argent. Here's Rose Antique. I know you lost me a bit, guys. You'll just go back and watch that because it was definitely recording. So this one is, oops, that's Avery L. Clear Shimmer Spray. And I'll show you that with the Avery L. Donc voilà, on a toutes les couleurs. On a... Viola Iridescent, Argento Iridescent, Rosa Antico Iridescent, uh, Verde Chlaro, Chiaro, Perlato. So, il y a des iridescents et les perles, mais c'est encore iridescent. Are you back? I know you lost me, but I'm here again. Voilà Brunito Rosa, Oro, Aquamarina, Azuro, Rosa Intenso, Lila, Arancione. I can't tell you these colors in English. Oh, yes, it's right underneath. Duh, Natalie. Okay, excuse-moi. Les couleurs sont écrites en dessous en anglais. Mais ils sont... Ils ont un meilleur son, un meilleur nom en, en, I don't know what language it is, probably Italian, I have to guess. <laughs> so it's Bordeaux. Then we have Blue. Then we have, okay, this one I might say in English for the lack of anything else. We've got Warm Yellow. We've got verde iridescent, so verde, and then we have bianco, so we have white. So all these beautiful colors. Somebody give me a thumbs up if you guys are still there and if we're back on, because I haven't seen a comment in a while. So just show me some love to let me know that we're back. Now, here we have, I'm moving a chair. Here we have the paper pad from the new collection from Studio Light called Snowy Afternoon. Merci, Sylvie. On a deux pads. Ils l'air exactement le même sur la couverture, mais sont deux pads différents. 
So these are two different pads, okay, guys? So look at that with the skates, les petits patins, puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment beau. Et celui-là, on va dire, c'est 125 de snowy afternoon. Puis celui-là, c'est 126 de snowy afternoon. Puis les papiers sont complètement différents. Puis oui, vous avez besoin les deux. Yes, in case you're asking, do I need both? You do, because in both of them, I mean, look at those icicles. In both of them, there is such beautiful paper. So, snowy afternoon is going to be hot. I'm sure of it. Maintenant, il y a une matrice. So here we have these two snowy trees. So you see the way it's going to cut out? You're going to have that white showing through. Really, really pretty. Ça, c'est la matrice. Ici, on a l'éphémère. Il y en a deux éphémères. Celui-là, c'est 656. Puis, on a tous ces, ces morceaux-là dedans. Il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, il y a plus en plus des images. So, there's not a lot of text in here, which is great. And this one's 655. OK, un autre éphémère, mais les morceaux sont un, un peu plus grands. OK, donc ça, c'est les deux éphémères, puis trois étampes. Donc, s'il n'y a pas un nom, on va dire ceux-là, c'est hot cocoa, à cause de la tasse de hot cocoa. So this one, we're going to call hot cocoa. This one, we're going to call tricot, knitting. And I know that's going to be popular, just even here with the staff. And then, last but not least, have yourself a merry little Christmas, ou on peut dire maison. Okay? So that's the three stamp sets to go with it. So that's from um, Studio Light. Now, heartfelt creations. I don't carry a ton of heartfelt creations, but I can order anything that you need. Donc, même si um, je ne tiens pas heartfelt, vous pouvez toujours me demander pour une collection que tu veux. Mais comme ceux-là est venu et c'est de hiver et il y a des pingouins, je ne peux pas résister. So, Starry Night Decorative Die, ça va découper ça et ça. Et si vous allez encore sur leur site, comme je suggère tout le temps, tu vas le voir comme s'ils sont belles. Ici, on a Candy Cane Cottage, OK? Ça, c'est la matrice qui va matcher les temps ici, Candy Cane Cottage. Donc, les deux vont ensemble. Et si vous voulez découper tous ces petits morceaux séparément, c'est avec le die. Voilà, on a Season of Glee. Encore, on a des très beaux euh, matrices. Et... Voilà les étampes. Donc, chacune des étampes découpe ces be beaux images-là. J'adore le pingouin qui fait du ski et qui fait de euh, patin. Et dernièrement, Merry Moments. I mean, caroling penguins are just so cute. Hi, Carrie. Donc, ça, c'est le matrice pour les Merry Moments. Et voilà les étampes. OK? Maintenant, je vais vous... Oh, check how cute! Je vais vous montrer quelque chose. Et je sais que vous allez tous tomber en amour avec ça. Donc, j'ai déjà, déjà commandé plus. It's called It's Snow Time. Now, how cute are these stamps? It's Snow Time. OK. So, on va dire c'est un, deux, trois... On va dire cela, il s'appelle It's Snow Time Stamp. Cela, on va dire les oiseaux, OK, pour les temps. Et celle-ci, on va dire la reine, OK, parce que je sais qu'il y a une reine dans l'autre, mais on a déjà un nom pour l'autre. Donc, cela, on dit la reine. Ils sont tellement mignons, gardent le prix, ne sont pas dispendus de tout. Puis, ça match ces perles-là. Donc, si vous avez acheté Winter Wonderland l'an passé, j'ai adoré les perles, or the enamel dots, from 
that company? Well, these are the same thing. So this is Craft Consortium, and these are so pearlized and so well put together. I love them. Donc ça, c'est quelque chose que oui, t'es besoin vraiment dans ton stock. Après ça, on a des petits breloques, des flocons de neige. So we have these little snowflakes, and you get 10 in the package. Now, you're all going to jump for this. Look at these little mushrooms. They are, they look like snow mushrooms or gnome mushrooms. So that is called It's Snow Time Mushrooms. And if everybody's interested, if you think 10 are too many for you, I may, or nine, I may be, um, maybe I'll open the package and sell them individually. But really, I think that if you're going to put them on, on your Christmas cards with just a little bit of twine, you want the whole package because it's just adorable. Then they have a little decoupage kit. Now, the decoupage kit, we didn't get a ton, and I think it might already be sold out. Donc, ça, c'est un kit de découpage. Il fait toutes sortes de cartes, mais il ne vous donne pas des échantillons en arrière. Je m'excuse. Mais ça fait les cartes en trois dimensions que tout le monde adore. Puis, maintenant, pour le pad de papier. Garde ça. Premièrement, comme toujours, il met sur la couverture en avant puis en arrière toutes les choses pour découper. Donc, vous pouvez découper tout ça. Mais après ça, les papiers, OK, recto verso, sont mignons. Je l'aime beaucoup, beaucoup. OK? Donc, garde ça. Ils sont vraiment fun. Ils sont vraiment hot. Garde le petit reine. L'écriture en arrière. Les beaux petits cœurs en patchwork. So, they look like quilted hearts. Then you've got these nice little letters. Look at that. Oh my goodness. How cute. Okay, guys, I know you all want this. Show some love. Look at that. Just gorgeous. Donc, vous pouvez faire vous-même des cartes juste comme ça. Tu peux faire neuf cartes. On ajoute un peu de, hmm, je sais pas, les stickles ou la neige, quelque chose. Puis, on a des cartes faites facilement. Donc, vraiment, vraiment beau. Moi, je suggère de prendre ça vite parce que, comme l'an passé, le Winter Wonderland, quand il est parti, il est parti. Donc, maintenant, on a ici... Oh, est-ce que ça, c'est un washi? Non, ça, c'est un washi. Washi, washi! On a des nouveaux shimmer sprays de Dilusion. OK? Si vous avez suivi le cours, if you took the course with Diane, you know how shimmery these sprays are. So she brought out 12 more of her popular colors. So we have Vibrant Turquoise. We have Periwinkle Blue. We have Dry Martini. We have Lemon Zest. We have Melted Chocolate. Cherry Pie, Rose Quartz, Laidback Lilac, mm, Peony, isn't this the Peony one? Let me check. Ah, oh, I am looking and it is Peony Blush. And then we have Slate Gray. We have Vanilla Custard. Vanilla is one of, uh, her very neutral colors. And then, of course, we have the white because everybody likes her white linen sprays. Donc, tout ceux-là sont perlescents, iridescents. Je ne sais pas la mot, la bonne mot, mais sont tellement, tellement uh, iridescents. Suivant, Tim Holtz Diffuser. Récentement, il y a du monde qui m'a demandé pour le diffuser, juste pour vous donner un petit... Um, Description de ça, on a trois formats de, dedans, un petit ovale, un moyen, puis un rond. Puis ça, c'est un morceau que vous pouvez mettre dans votre lioire pendant que vous faites le gaufrage. Puis où tu mets le morceau, ça va laisser ça sans le gaufrage. Donc, si vous voulez étamper une image ou quelque chose dessus, tu as les trois morceaux dans un 
et tu peux le mettre soit là pour un souhait, là pour une image au complet ou là pour une image au complet. Donc, just to explain this, what you're going to do is that's your embossing folder. In your embossing folder, you would put this oval as you're putting it through with your paper. And where that oval is, it is not going to emboss. It is going to keep it flat. So it's almost like masking it so that you could then go and add a stamped image there. So you could even do your stamping beforehand, put the oval on top, but that's what the diffuser is all about. So that just arrived back in stock. Felt, people are very um, loving felt these days. And so Sizzix came out with a package of neutral colors. Donc c'est les couleurs neutres. Toutes ces couleurs-là dans des blancs, gris, noirs, beige. Et les pastels. Les pastels en avaient euh, oh, l'an passé, mais il est euh, dis disparu vite, vite. Puis après ça, on n'a pas eu la chance de recommander. Mais ce fois-ci, je l'ai commandé. Donc, on a en trois euh, paquets. Les pastels, les neutres, puis on a des brights en avant aussi. Le Fisker's Cutting Knife, ça c'est juste un, un couteau où, que vous pouvez faire la détail et le bout, il tourne un petit peu. Donc, si vous voulez faire toi-même des formes, si tu es bonne avec ça, moi probablement je vais couper mon doigt. Mais si tu es plus, um, you take better care than I do, because I'd probably cut my finger, I think this would be great for you. And then, Tim came out with his snips, but for lefties, pour les gauchiers. Okay, so there, we've got the lefty small snips, five inch, and the lefty big snips, seven inch. I know Fran's gonna come running in for those. Okay, this was an older line, Christmas in gold, mais les temps viennent d'arriver. Donc ça ici, on a des beaux reines en bas, ou les chevreuils. Et garde ça. Donc, toute cette étampe-là est bien utilisable. Il n'y a pas de mots dessus et très populaire pour faire des cartes de Noël et encore pas dispendu. OK. Maintenant, 49th and Market. I've waited a while for this one. Gabby's Underwater Treasures. Now, I know, au moment, on pense à hiver, mais oublie pas que l'été s'en vient chaque année. Donc, ceux-là est beau et on attendait patientement pour avoir ça. Here we go are the uh, wishing bubbles. So, they're epoxy, sont épais. Il y a des pop dots en dessous. Puis, les couleurs sont vraiment beaux. Donc, on a une orange, un bleu comme turquoise, il dit. Oh, il dit ça, c'est cotton candy. OK. Celui-là, il dit que Crush. Il s'appelle Crush. Puis les jaunes, il s'appelle Fizz. OK. Since we're on dots, how about Hero Arts? Hero Arts came out with their Hero Hues in enamel dots. So, ils ont des papiers déjà dans ces teintes-là. Maintenant, ils ont fait les, les petits pois uh, en enamel en trois couleurs dans un paquet. Donc, ça, c'est les Sunset. Il s'appelle Sunset. Celui-là, il s'appelle Aquas. Donc, toutes les teintes de aqua. J'essaie de trouver une bonne place de vous montrer. Ça, ici, c'est des neutres. OK, so we've got white, gray, and black neutrals. Ici, on a des bleus. Il s'appelle ça Blues. You see, they took my opinion. Or my advice. Voilà des verts, donc greens, et des roses. OK? Donc, ça, c'est une set. Il y en a beaucoup dedans. 114 morceaux dans chacune. OK. Les alphabets de Pink Fresh, la dernière fois qu'on les a eus, tout le monde l'a bien aimé. Donc, voilà, il y a 164 morceaux dedans. Puis, ceux-là, il n'y a pas un nom, donc on va juste dire bleu, puis jaune. 
Okay, donc deux puffy stickers. So these are puffy stickers from Pink Fresh Mini Alphas. There's 164 pieces. We've got blue and yellow. Washi, washi, washi. Okay, guys, what's fun about this washi? I bet you're wondering. How about this? Scratch and sniff washi tape. Okay? Donc, on le gratte, comme ça, puis on sniff, et ça sent comme la bubble gum. Okay? Donc, on a bubble gum, et c'est sur un, un washi avec toutes sortes de bonbons. On a une washi de fraises, and that smells like chocolate. No, just kidding. It smells like strawberries. Ça sent comme la fraise. Après ça, on a des vanilla cupcakes. Donc, ça sent comme la vanille. Voilà, ceux-là, c'est des vanilla donuts. Les bang, bang. Donc, ceux-là sent comme la vanille. Ceux-là aussi, strawberry ice cream. Donc, pas juste la fraise, mais la crème glacée de fraise. Et ça, ça a l'air comme un cornet gaufré avec la crème glacée qui coule. OK, mélange d'eau. J'ai presque certaine c'est supposé de sentir comme le mélange d'eau. OK. Celui-ci, c'est green apple, mais on a des dinosaures dessus. Donc, c'est juste la couleur qui est vert, puis ça va sentir comme les pommes vertes. So, that smells like green apple. OK, come on, guys. These are labs. Now, I know what you're thinking it should smell like, but they're chocolate labs, okay? So, the Labrador chocolat. Donc, ça sent comme le chocolat. Get your head out of the gutter. Okay, or out of the grass. Okay, voilà. Ceux-là, c'est des biscuits. Regarde ça. Des biscuits uh, chocolat. Chocolate chip cookies, morceaux de chocolat. So that smells like chocolate. This one here, we've got mermaids. So look at those cute little mermaids and whales and narwhals. So this one smells like grape. And last but not least, these cute little zebras. Oh my goodness. What do you think zebras should smell like? Well, if they're zebras who are chewing bubble gum, then I guess they have to smell like zebras chewing bubble gum. So here, we've got bubble gum, okay? So those are the new washies. Over here, we've got The Works by We Are Memory Keepers. Donc celui-ci, c'est un outil qui fait environ une douzaine de différentes choses. Ça dit ici, parfait pour couper, entailler, bannière, enveloppe, anglette, étiquette, pompon, gland, nude, étampé et plus. OK, so we have all that. So here's how it does it. So they give you the instructions to make all of these things. So you have tags and banners and... Um, tags, envelopes, rosettes, tabs. You can use it as a stamp press. So all of that in one tool. And le prix, parce que vous allez me demander, c'est 96,75. Je sais que ça, ça a l'air beaucoup, mais si vraiment c'est un outil qui peut faire toutes ces choses-là, il va être vraiment euh, populaire. Encore, je veux juste vous montrer le Fold Away Big Shot, OK? Ceux-là, euh, j'aime pas faire la comparaison, mais je vais dire que ça ferme comme le Cuddle Bug. Et comme le Cuddle Bug est maintenant discontinu, on peut plus avoir tous les tapis puis tout ça. Tout le monde qui dit qu'ils n'ont pas une place pour un Big Shot, maintenant, il y a celui-là qui plie. Donc, ça fait tout ce que le Big Shot fait, sauf... À la fin, vous pouvez le plier puis mettre dans un petit coin. OK? Hunky Dory. How about a couple of new paper pads? Donc, ceux-là, c'est des Marvelous Miri pads. On a vous montré avant. 
Puis, garde les papiers vont l'air exactement comme ça. Ils vont avoir toutes les images dessus, les images de Noël. Ho, 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 bilingue! Ceux-là, c'est toutes les flocons de neige sur chaque couleur de papier. Ah, je suis là! Bonjour tout le monde! Donc, voilà, toutes les flocons de neige. Ici, on a tout Noël encore. Donc, ceux-là, ça s'appelle « Seasonal Style ». Celle avec les flocons de neige, ça s'appelle Sparkling Snowflakes. Festive Fun, c'est la première que je t'ai montrée. Puis maintenant, j'ai Twas the Night Before Christmas. Et chacune de ces feuilles-là, je vais essayer de vous montrer si c'est... Ah, oh, non, celui-là est emballé. Ils ont emballé en dents. Could you find me the one that's not wrapped? It's at my desk. Donc, je vais vous montrer une dans quelques secondes, OK? Mais ceux-là, il y a toutes les images de le Père Noël, mais très vintage. OK, for my visible image and my yoga fans, look at this. We've got mindful moments, OK? So, this one is visible image, vient de uh, le UK. Et ceux-là, ça dit Namaste, puis tout ça. Donc, c'est vraiment pour le yoga. I love this mermaid. It's just so pretty. She's really, really, really pretty. And this one is called Mythical Mermaid. Then we have Live in the Moment. Okay, now we've had this one before, but it was very popular, sold out quickly. Okay, guys, are you ready for the cutest thing? Oh my God, that snowman. He just, he like melts my heart. He's so sweet. So it's a very cute snowman. Have you, I hope you see the snowman now, guys. Uh, there's a penguin and a snowman. So this one is called Snowman Jack. Then we have Santa Claus. So, we even have his footprints. So, we have proof that he's been there. Donc, voilà le Père Noël. Puis, il y a le ho, pour qu'on peut étamper. Ho, ho, ho. Ceux-là, ça dit, snow is falling. Donc, visible image, ils ont vraiment un style. Puis, il aime que toutes les, les étampes ne sont pas parfaites. So they always have something dripping off or looks like it's about to disintegrate right there in your hands. It's a very special look that Visible Image does. Peace, love, hope. I know it's all in English, but I can tell you that uh, I just couldn't resist this one. It's done so pretty. The script is really, really nice. So, and those little elements would fit right inside that circle. This one is the go-to Christmas words. So again, just some nice little Christmas words. Donc les mots encore en anglais, mais c'est des souhaits pour Noël. This one's called Christmas Eve. And look, four reindeer, quatre reines. Donc on suppose qu'il y en a une autre à côté de chacun de ceux-là pour ces huit reines. And Rudolph got the night off. OK, donc voilà, ça s'appelle Christmas Eve. Celui-là, il s'appelle Christmas Chaos. Donc, il est moins propre que l'autre. So, Christmas Chaos. Les fonds Noël, Christmas Backgrounds. OK, donc on a l'écriture que personne ne peut lire. Et on a les mots en haut, puis garde ça. C'est un peu bilingue parce que Noël est là quelquefois. On a des anges. OK. Tout le monde, everybody loves angels. So I thought these were really quite pretty and very special. So here's the angels. And then rays of light. So again, that could be stamped behind anything and really give the look like it's just radiating. Imagine that behind the angel. On peut mettre ça en arrière de l'ange, puis ça va en, en comme une couleur jaune ou quelque chose comme ça, et ça, ou or, et ça va l'air qu'elle fait une... Hmm, I don't know how to say it. she radiates, but she really will just sparkle. 
Okay, from visible image to Tim Holtz. So we just got his new script. So this is his, I know there's a name, Handwritten Love. And then his Winter Wonderland. Okay, so that's got all of these little dies in it. You can see them up in the corner. So it does give you the background of the falling snow. Donc la neige est inclue aussi. Garde tous les morceaux qui sont inclus. So that's Winter Wonderland from Tim Holtz. Um, color box white ink. I think you guys can figure that one out. Now I'm going to go to Catherine Pooler. So we got in a few new colors of Catherine Pooler. For those of you uh, who follow her, I got the spa colors. So we got the spa colors in. Now this is her new hexagon plate. I really like this. So very, very nice. This is uh, one of her stencils. So I think this was her last release because we're not allowed to show you this month's release yet. So this one here is called, ooh, hmm, bear grass. Is that possible? I guess. Then we have this one here that is called, oh, I wish they wrote it on the front. So I'm not sure what this one's called because I can't read it. All linked up. Donc le nom c'est all linked up. Et celui-ci c'est spotlight. Okay. Après ça, je pense que c'est les étampes qu'on ne peut pas vous montrer encore. Donc, je suis désolée. Mais la bonne nouvelle est que LDRS, Little Darling Stamps, have arrived. And I showed them to you when I was at the booth at my show. So now I'm just going to show them to you quickly, the ones that I got in. So this one's called Woodland Wonderland. Okay. Puis, on a le matrice qui le match. So cute. She has such a style. I really like Angie. Angie, c'est la propriétaire de cette compagnie-là, puis elle est tellement mignon. I really, really like her. So this one's called Utterly Lovable. Il faut aller voir les échantillons qu'elle a faites parce que sont incroyables. So that's the die. And of course, you know I love penguins. <clears throat> Excuse me, and look at that walrus. He's so cute. So this one's called Frozen Fun. Frozen Fun. Okay. This is her rainbow bits. Donc, c'est pour faire un arc-en-ciel, chaque morceau séparément. Et la couture est déjà dedans. Okay. Uh, that's the Frozen here we have Candy Cane Lane. How cute is Candy Cane Lane? Very, very cute. And look at the cute little reindeer there and everything. So, j'aime beaucoup Candy Cane Lane. Ça, c'est les matrices. A view for all seasons. Donc, ça, c'est une fenêtre que on peut mettre, voilà, um, un canapé dessus. On peut mettre les rideaux. Puis, on peut mettre juste un petit chat qui check dehors le fenêtre qui attend son, son propriétaire de revenir, ou son famille de retourner. And here's the die set for it. So, when you do use this one, the windows can open. The shutters will open. You can make it that way. Donc, ça peut être une fenêtre permanente ou ça peut être une qui ouvre. Donc, vraiment, vraiment spécial. This one is called Happy Haunting. So this, I don't get a lot of Halloween stamps. Je tiens pas beaucoup de étampes en Halloween, mais je trouve chaque année quelqu'un ou quelques personnes viennent pour me demander. So that is Halloween Haunting. Here we have Cherry Blossoms. So, quand elle fait ses étampes, Elle fait que vous pouvez faire juste l'image comme telle ou vous pouvez prendre toutes les autres morceaux et ils matchent une image dans la grosse image. Donc, tu peux faire un couche par-dessus d'un autre. Puis, même si tu as les dailles qui vont avec, it's going to be even easier, plus facile. So, she takes that big stamp and if you look at all the smaller stamps, 
They all match at least one flower in the bigger stamp and therefore you can layer them. And if you get the die set, it's even easier because you cut it out and you can make your own 3D cards. Donc voilà le matrice qu'il match. Same with this one. So this one's the hydrangeas. So again, she makes it that you can, or Angie designs it, that you can layer these pieces. So you do, you can stamp any one of those and create a layer for the bigger image. So there's the die, le matrice. Après ça, moi je trouve ces die très, très beaux parce qu'elle met beaucoup de couture. Puis maintenant, tout le monde adore la couture. So everybody's loving stitching. So this one's called Here Comes the Sun. And you'll get all the stitching on there completely. This one is by the light of the moon. Donc la lune. Et garde. Tu l'as tout ça et elle vous donne un petit échantillon en arrière. Voilà les nuages. Donc, tu as le noua les nuages et la pluie. Donc, on a une image comme ça qu'on peut faire. OK, this one, I think I showed you. Si vous voulez aller regarder, um, j'ai fait une interview avec uh, Angie quand j'étais à le congrès au mois de juillet. Puis, elle a expliqué comment ça marche avec toutes ces dailles. Donc, maintenant, les vagues, tu peux le couper elle a coupé dans cette carte-là juste um, un border de 4 pouces, mais chaque fois, elle a bougé le morceau de die qu'elle a coupé. Et comme ça, vos vagues vont séparément. Aussi, si tu mets ça sur la carte elle-même, tu peux le couper en place où vous pouvez glisser, comme le, le cul là, vous pouvez glisser ça en arrière de votre vague. C'est le mieux que je peux l'expliquer. Même avec cette montagne-là, elle fait que ça coupe aussi. Donc, il y a une lame, je vais le mettre comme ça, il y a une lame juste là aussi. Donc, ça va couper comme des pochettes là et vous pouvez glisser quelque chose en dessous, comme elle a fait avec les petites maisons. OK? Ça, c'est ici des, euh, pour faire des nuages. Donc, ça, c'est juste pour faire des borders de nuages. OK. Celui-ci, ça fait la border de sable. Mais garde les petits picots que vous voyez. The little pieces that you see, the dots, are going to show up on your cardstock. Donc, ça va l'air plus, plus de dimension. So, look at that. I'm going to try and show you it on her card. But all the little sand pieces show up as well. Very cute. Hi, Michelle. Hi, Amy. Hi, Ariel. Then this is her town border, so she calls it Little Pink Houses. OK. Et voilà. Donc, vous pouvez laisser toutes les maisons ensemble ou vous pouvez les séparer. Ça, c'est dans le gazon, in the grass. Et ça, c'est trois borders de gazon, soit plat, soit arrondir. Donc, garde, vous pouvez faire un look comme ça qui donne la gazon toutes sortes de différentes façons. Voilà, on a des arbres. Mais on a des bear trees. And then here you've got all the little, which could also be popcorn now that I'm looking at it. But look how cute it makes the trees. Okay, so very, very useful dye. Mm -hmm. Then this one is down Main Street. Donc, ça a l'air un peu comme Main Street de Disney. But, of course, we cannot say that, but it really does give that similarity. She loves Disney like I love Disney. So, there you go. Voilà, practically oval. Practically, because ce sont pas toutes ovales, mais ça, c'est toutes les différentes dailles dans le même paquet. Tu l'as une étiquette, tu l'as une dentelée, tu l'as <coughs> toutes sortes. Practically squares, même chose. Ce sont pas toutes des carrés, mais on a beaucoup de morceaux dedans. Donc, on a tout ça inclus dans le même die. Et je vais dire, ce ne sont pas donnés ces dailles, mais ils sont une très, très bonne qualité. So, she doesn't give away her dies, really, but they are such a good quality, and each one is so interactive that 
every little piece. She thinks of every little thing she wants to see in that die. So uh, I have to give her a shout out because she really tries to make her dies different than everybody else's. Everybody does a scallop die and she really likes to try and put a different spin on it. So very pretty. So that's the scallop circle set. Then we have the scalloped rectangle set, le rectangle dentelé. Puis encore, on a tous ces morceaux dans le même paquet. OK? Donc, ça, c'est les rectangles dentelés. Then I had to get some of these lovely girls. So this is Ruby. So that's Ruby. Oh, sorry, that's Ruby. Well, from the polka doodles, but... There's got to be something that makes this different because they're all Ruby. This is Ruby Celebration. This is Ruby. Uh, pretty cute. So that's Ruby Pretty Cute. And this last one is Ruby. What is she called? R so sassy. She looks a little sassy. Then we have this one. Celui-ci, j'ai adoré, ça fait des années. Elle l'avait en grand, 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 mais je trouvais trop grand. Maintenant, elle l'a rapetissé, puis je l'ai commandé en clair. So this is very cute. You have a maple leaf, you have a pumpkin. Very, very cute set, and it's called Winds Are Blowing. Now, these guys stole my heart at the show. Ils ont volé mon cœur. Parce que ce sont des polka doodles, puis il y a toutes ces étampes dedans. Et je trouve que la forme de le petit ours ou le petit girafe qui va venir dans l'autre sont tellement mignons. So, this one is the giraffe. Then we have the bear was the first one. Et maintenant, le renard. So, look how cute these are. I'm telling you, their size is... I, really, she had samples there. It stole my heart. I'm going to have to post on Facebook those samples. Then we got some stencils. Donc, encore, elle essaie de faire plus qu'une uh, utilisation avec chaque pochoir. So this one is just to give us the plaid. But here, you can build a scene. Okay? Donc, vous pouvez utiliser juste l'arbre, juste les fleurs. Just les, les feuilles qui uh, volent. Tu peux utiliser le, la clôture, la, le park bench. Tout ça est disponible. Tu peux utiliser tout sur une carte ou tout sur les cartes séparément. Ça s'appelle a walk in the park. This one is called coming up daisies. Encore. On a toutes ces, ces images qu'on peut utiliser. Et ça, de, ça devient plus en plus populaire encore d'utiliser ça avec nos encres et nos craies. So here we have playful patterns. Trois motifs sur la même. Donc vraiment joli, les trois motifs. Ceux-là, ils s'appellent Rainy Day. Donc on a les nuages en haut, on a des gros nuages, on a la pluie, puis on a le gazon en bas. Donc encore, elle pense à plusieurs, plusieurs utilisations. Et aussi, elle a son papier pour faire masquer vos images. Et dernièrement, ces deux paquets de papier. Ceux-là, ils s'appellent Sweater Weather. Et je vais vous montrer. Excuse-moi. Ils ne sont pas recto verso, eux autres. Donc, deux comme ça, deux comme ça, deux bois, deux paysages, deux picotés, deux plaides. Ah! Deux diagonales, deux mots, acorns. How do you say acorns in French? And then we have picoté rouge, then we have diagonale vert et les feuilles. Okay, tout ça est inclus dans un paquet qui s'appelle Sweater Weather. Dans l'autre paquet, Christmas Cottage, on a les bas de Noël, on a des arbres avec des cardinales. On a des flocons. Ça, c'est juste rayé en multicouleur. Ceux-là, c'est des poinsettias. 
Cela un plaid, des poinsettias et de fleurs, puis une maison de oiseaux, le birch tree. Voilà, on a des patins, les mitaines, tout ça. Noisette, merci Diane. Et un autre picoté, mais ils ne sont pas parfaits chaque set, donc ça a l'air un peu tricoté. Et un red plaid. Donc, tout ça est... Oh, excuse-moi. I almost missed this one. Look at those boules de Noël. So, these are really, really, really cute. Donc, toute cette collection-là, il s'appelle Christmas Cottage. Après ça, we got Happy Tropics. OK? So, ça, c'est tous les papiers tropicaux. Comme on avait... Um, je pense qu'on avait quelque chose de similaire en 12-12, puis maintenant, on est en 6-6. Puis, Buzzing Bees. Les abeilles sont tellement populaires, donc chaque fois que je trouve quelque chose de cute avec les abeilles, je le commande. Puis, c'est difficile de dire cute et abeille dans le même mot. So, because bees aren't really cute. They're actually a little intimidating. But, they're cute on paper. We got Emerald Creek Charms. So these are going to appeal just to a few of you, but they are called something, Astic Skull. So this is Astic Skull. This one here are flowers and they are two together. Donc les fleurs sont chacune uh, deux ensemble. Je sais qu'ils ont tombé dans le paquet, mais c'est comme un chaîne de fleurs. Ça, c'est des flocons en neige. OK, très joli. Des sapins de Noël. OK. Les encres. Les patins de glace. Donc, les patins. Et c'est quoi ça? Oh, est-ce que ça, c'est... Oh, Cheshire Cat. Donc, pour ceux qui uh, aiment Alice in Wonderland, ça, c'est le Cheshire Cat. Donc, ceux-là sont tous disponibles. Uh, what else didn't I show you? Avery L. OK. Michelle was in last week to see the Avery L's, and now I've got them. So, this one, happy birthday to you. Again, they do not show images on the back, but they call it the plus frame. Then... These are all the dies. So then we've got this one here, and this one is called Floating Wishes. Donc, tu peux utiliser les mots. You could use the words, but you can also use them as the string for your balloons. So very original. This I love, because I know we can never find figure skating stuff. This is as close as we get. But here is a skate. You can put that on anything. And the little happy holidays. Mais il n'y a pas beaucoup de mots dessus. Donc, je trouve ça génial. Puis le nom est Holiday Skates. Voilà une fleur où on peut faire les couches comme on fait avec les alternous. Donc, c'est une color layering stamp. OK. Celui-ci s'appelle uh, Layered Rose. Puis on a le matrice qui le match. Now, look at these guys. Chacune peut être mise dans le flotteur qui est là. So, you can have any of these little guys in that float. It's too bad they don't put an image on the back. Moi, je trouve ça vraiment débile. Here we've got Alpine Christmas. Hey, Patricia. This is very, very... Again, you have the skates. And you've got the old-fashioned sled, les skis. Um, c'est pas du gui, ça, mais la feuillage. Donc, vraiment beau. Un boucle. Donc, tout ça, il, comme j'ai dit, ça s'appelle Alpine Christmas. OK. How cute are these? I'm sorry. I'm sorry, guys. I just... I know you don't see them when I do, but they are just so cute. I mean, I didn't know snowmen skied. Donc, euh, ça s'appelle Snow Fun, ceux-là. Puis encore, on a la matrice qui match, même pour notre petit oiseau qui est juste là, mignon. Now, how about this? Does that look like your family when you're buying your Christmas tree? Quand on va acheter no, notre uh, arbre de Noël, ça a l'air comme ça. Vraiment, il est cute. Il s'appelle Christmas K. 
kids. Christmas kids. Un autre petit ici s'appelle legendary. Donc, je trouve ça, ça peut être mis sur une carte masculine aussi. C'est pour cette raison que je l'ai commandé. Oh, Patricia, you might want these too. Look at these cute little guys. I'll give you a minute to catch up, but then you're going to agree with me. This one's called Polar Playtime. So cute. Look at that. Oh, I really wish they took advantage and put a cute little image on the back. Donc, ça s'appelle Polar Playtime. Après ça, on a des mots. OK, encore. Wishing you a bright whatever. Christmas, holiday season, best wishes, etc. Voilà, ça c'est pour le legendary. Ça c'est pour le patin. Il y a une matrice pour le patin. Ça c'est le mot bright. Si vous voulez découper le mot avec l'ombrage. Puis ça ici, et encore, ils n'ont pas mis une image. Ça c'est une rond qu'on met sur notre carte, ça va découper le rond avec les vagues. Donc, allez sur le site de Avriel puis voir ce qu'ils ont fait avec ça, parce que c'est vraiment différent que les autres dyes en connaissent. So, I really suggest you go take a look at this Elements die on their website. This one is called Sea Scene, la scène pour l'océan, mais celui-là est vraiment original pour voir les cartes qu'il fait avec ça. Et ceux-là aussi. So, those little waves can pop up as well. So, really, you need to go see because it's very, very cute. And this one is snow scene. Donc, scène de la neige. So, that too, I suggest you go on to Avery L. All right, guys, we're almost done. Here are some Tim Holtz stencils. Ça, c'est les trois nouveaux pochoirs de Tim Holtz. Ça, c'est kit... 742, puis c'est trois mini, OK? Ou j'ai chacune séparément, OK? So, ceux-là, ils s'appellent Chevron, oh, Shifter Chevron. Donc, sont encore les Shifter de Tim Holtz. Shifter Chevron. Shifter Scallop, probably. Yep. Shifter Scallop. And Shifter Rays. Donc, on peut le bouger puis faire une autre couleur et ça va matcher dans... Uh, C'est la forme qu'il fait le dessin de ça. OK? So, shift or raise. Now, we've got just... I, I don't know. I just like this stamp. I can't tell you why I ordered it. It's not brand new, but I really liked it. So, this one's called Flutter. J'aime la détail. Je trouve ça, même sur nos pages d'art journal, juste pour ajouter un peu de texture. J'ai bien aimé ça. Ceux-là sont nouveaux. So, we've got Perfect Plaids. Donc, ça, c'est deux fonds de Tim Holtz. Perfect Plaids. On a Life of the Party. Donc, c'est lui, le Life of the Party. Puis, tu peux mettre une belle boucle pour lui. So, there we go. Life of the Party. Here's some uh, Long Lost Relatives. Okay. Donc, ça, c'est notre famille qu'on n'a pas vu depuis... Des mille années. OK, ça c'est les zombies ou quelque chose. Lui, il s'appelle ça Monster Reunion. Réunion des monstres. OK? Celui-là, c'est vraiment Tim. Il aime des choses comme ça. Je m'excuse. Weird Science. OK? Donc, si vous êtes un prof de science, c'est très, très bon pour vous. Et si vous aimez des choses comme ça encore, juste pour donner un autre look sur vos pages, c'est vraiment des étangs pour vous. Maintenant, we have dots and circles. OK? So, again, ne sont pas parfaites. Ils sont chacune un peu différents, même ceux-là qui sont pleins. Donc, ceux-là pleins, ceux-là vides. Ça s'appelle « dots and circles ». Et voilà les feuilles. Donc, il s'appelle ça « Pressed Foliage ». Donc, garde le détail qu'il a mis dans chacune de ces feuilles-là. OK. Pour mes personnes qui adorent l'enfant, ils ont sorti les mini-livres. Donc, cette livre est environ 3 par 4, environ. Un peu plus gros, peut-être est-ce que ça dit dessus? Oui, 3.5 fois 5. Puis, il y en a deux dans le même paquet, mais ils sont unis dedans. 
Donc, ils sont vraiment juste plain. Puis, on a celui-ci. Encore, on a deux pads ensemble. Donc, ça, c'est pour les pads. C'est bon pour une bas de Noël ou quelque chose comme ça. Uh, we got the pie piece. Okay, Sizzix came out with a glue gun. So, again, uh, this is a hot glue gun avec un, um, un type qui est tellement uh, petit pour avoir des petits gouttes de colle. Il a fait une stand pour... Donc, voilà le stand. These are some mega glue sticks, okay? So, when you buy this, you won't need glue for a year unless you do a lot of hot gluing. Mais pour la feutre, hot glue is really, really good. And then, ça c'est un tapis que vous pouvez mettre en dessous de votre glue gun. Il y a une spatule dedans, puis ça c'est pour vos doigts pour que la colle ne tombe pas sur vos doigts et tu te brûles. OK? So, this is so that you don't burn your hands. So, that's a great little mat. So, that's their new glue gun package that they brought out. Simon Hurley, new designer with um, Ranger. So, this is Simon's Dudes die cuts. So, you get all these guys inside there. Fun to color, fun to play around with. So, very, very different. He has a completely different look. This is C floor. So, Simon Hurley. So, nom est Simon Hurley. Si vous allez, vous voulez aller voir, vous pouvez checker son blog. Mais il est nouveau designer avec Ranger. Ça s'appelle C floor. Celui-ci s'appelle Caroling Squad. Donc, il a plus un look um, juvenile. Mais vraiment cute. So, people are really, really look, liking that uh, sketchy Charlie Brown kind of look. Et on a Mythical Mermaids. Okay. So, Mythical Mermaids. So, again, very, very cute. You can put a mermaid tail on any one of these little animals. So, very Simon Hurley. Okay, Picket Fence, we just got in Animals of the Wild. Okay, j'ai pas beaucoup de ceux là, mais Animals of the Wild. Tailored Expressions, Petite Scallop Square. Okay, just because people are always looking for scallops. We got Here Comes Santa in our 6x6. Je t'ai montré le pad la semaine passée, le 12-12, mais maintenant j'ai le 6-6. Seaside Shipwreck. I ordered this quite a while ago. Mais ça a venu cette semaine. Toutes ces images sont dedans. Donc, toutes pour la, la plage ou par l'océan, pour aller faire du pêche. Donc, tout ça, c'est inclus. Ça, c'est un pliwar de gaufrage. So, this is an embossing folder, balloons. So, it puts the balloons all the way to the left, and then you could stamp your sentiment to the right. Then we have Snowy Afternoon again. Donc, ceux-là, c'est le pad où ils vous donnent des idées pour faire des cartes. Et le pad peut faire 8 à 10 cartes. Donc, tout ça, c'est inclus. Même si vous voulez utiliser les petits morceaux à part, il ne faut pas faire une carte avec ça. Ils vont être beaux sur une page aussi. Snowy Afternoon Die Cut Block. Ça, c'est les trois dimensions. Donc, on vient de recevoir Christmas in Gold. On va dire ça, le père des oiseaux. Et l'arbre, euh, I guess, l'arbre de Noël, en trois dimensions. OK, celui-ci, c'est des acétates avec toutes sortes d'images de ce Fabrice, tu le veux, je sais. Et garde, tu l'as. Or, puis argent, une feuille de chaque, puis il y en a quatre modèles. Donc, un modèle, c'est des flocons en neige. Un modèle, c'est comme un border. Un a des grosses boules comme starbursts on the side. Puis ça ici, c'est plus comme un damasque. Donc, vraiment beau. Là, les 3D, on a ceux-là. Adorable Scorable Noël. Donc, on va dire ça, c'est Joyeux Noël. 
Et celui-ci, c'est Festive Friends. Donc, encore, les 3D. Et celui-là, c'est A Wonderful Winter Time. OK. Vraiment cute. Ça, c'est les papiers de Studio Light que j'ai eu à l'unité en 12-12. Donc, ceux-là, ça s'appelle, c'est de le Snowy Afternoon et c'est numéro 1 ou les patins. Uh, this one is Bella's Cosmos Paper, again, for you yoga lovers. So, this is the back. Okay, so this one is called Mantras. This one is called Manifest. Okay, and the back of that is this beautiful papillon. Then we have from Seaside, we got Whale's Tales. Now, qu'est-ce qui est beau de ça? C'est vraiment la look aquarelle. Donc, le papier l'air comme quelqu'un a peinturé avec des aquarelles. So, this one's called Whale Tales. They are very thick. That is one paper there. Okay, Whale Tales. Then we have Beachfront, okay? And the back of Beachfront looks very woodsy. Then we have Sand Dunes. Encore vraiment plus proche, tu vas l'adorer because they're really, really um, very special looking, the aqua, aqua, aquarelle look. And then look at that, like just old planks. It's just beautiful. And this one is called Seaside Cottage. Okay. P en arrière. Et comme ça. Celui-ci, c'est Underwater Treasure. Donc encore, comme on est dans l'océan. Et là aussi. So really, really nice. Then we have Discovery Cove. Who's loving these papers? I mean, they are just beautiful. Even look at this back. I, I can't say enough of how pretty they are. And here we have a little tortue, an autre tortue. So this one's called Atlantis. And on a le cul de sirène là. So you can buy it separately or you can get a collection pack. Et dans le paquet de collection, vous avez une feuille supplémentaire qui est qui l'air comme ça. Donc ça c'est seulement les laser cuts dans le paquet 12 par 12. Celui-là il s'appelle Shipwreck et celui-ci ça s'appelle Seaside. OK, donc quatre papiers, quatre modèles dans chacune de ces lignes. Et un supplémentaire qui vient avec la collection. Pour ceux qui ont les enfants ou les maris ou boyfriends or whatever who play football, we have Simple Stories Football Simple Set. And then for our basketball lovers, we have the Basketball Simple Set. And then just because these are beautiful colors, I ordered in these simple sets. Ça, c'est tous les cartons unis. Mais j'aime les couleurs toutes ensemble. So this one is the Simple Basics Kit Little Princess. This one is the Simple Basics Kit Oh Happy Day. OK, encore c'est les couleurs. Après ça, on a eu la feutre. Mais c'est un feutre de très bonne qualité. C'est épais et probablement ça va... J'ai pas eu la chance, pour cette raison je dis probablement. Ça va découper très, très bon dans les machines à découpe parce que it's very dense. So, you won't just pull this and have threads everywhere. Donc, j'ai eu blanc, rouge, noir, heather gray, gris, bleu, et rose. Oh, and look, we found one more shipwreck paper ha hanging out underneath. Celui-là, il s'appelle beached. Okay. Et dernière chose, la collection, collection que je t'ai montrée de Heartfelt uh, Creations, voilà le pad qu'ils matchent. Donc, dans leur pad, ils mettent beaucoup de choses que vous pouvez découper avec vos uh, découpes, les matrices que tu l'achètes qui matchent la collection. Ils font des papiers 6 par 6. 
Il fait des 4 par 6. Donc, tout, regarde, ça ici, vous pouvez découper avec le matrice des pingouins que je t'ai montré. Même ceux-là, même ceux-là. Donc, toute la collection va ensemble. Il est très génial. Il aime ça beaucoup. Puis moi, j'adore les petits pingouins. Je trouve ça une de les... Moi, je trouve que c'est mon favori collection d'eux autres cette année parce que j'adore les images qu'ils ont mis et les couleurs. Donc, tout ça est inclus dedans. OK? Vous pouvez faire beaucoup de cartes, beaucoup de pages, un mélange des deux. Donc, très, très, très populaire. Voilà, Spectrum Noir est sorti un paquet qui tient toutes les finger daubers et inclus avec ça, il y a 40 finger daubers. Donc, tu as la place pour les mettre, le rangement, et les finger daubers inclus. Et dernière chose, c'est le bling bling de Pink and Main. Ça s'appelle Glossy Dots. OK. Wow. Merci, merci beaucoup à tout le monde pour avoir pris ce temps avec moi. Euh, on va sortir bientôt, comme j'ai annoncé, bientôt on va sortir le, les cours de Marlène. Et j'espère que tout le monde va les suivre parce qu'elle est incroyable comme artiste. Elle adore les couleurs vraiment vives, les néons, les choses qui sont très à la mode cette année. N'oublie pas, les cours de Diana sont en trois semaines. Donc, si vous avez déjà inscrit, n'oubliez pas de venir. Si tu n'es pas... Euh, tu es sur la fence, tu n'es pas certaine de le suivre. Sign up now, guys, because really, daily, I'm getting people taking places. So, uh, really, I'd love to see you all there. We have to give love to the artists when we bring them in here. We want to show them the love so they want to come back. So, thank you all from the bottom of my heart yet again, spending the day and late afternoon with me. I love you all. Merci beaucoup à tout le monde et j'espère de te, te voir bientôt, bientôt. Bye! Love ya!